便回来了。”蓝忘机有些迷茫的看着自己的手，身上也凉飕飕的。他望着那些撑破的碎片，一时无言，最后还是决定躺下来继续睡。现在比狼忘机小一号身形的魏无羡被轻柔的搂在怀里，他嘴边浮起一丝笑意，两人安然入眠。半里晨光透过云层照在魏无羡脸上，因为担心狼忘机复发，一直没睡很沉的魏无羡缓,缓缓睁开眼，瞬间呆住了。蓝湛这是变回来了。狼忘机清冷屹立的面孔映入眼帘，魏无羡不由自主的抚上那熟悉又陌生的脸，喃喃道：“好一个九天揽月。”绝世容颜的仙君，可这仙君为何没穿衣服？魏无羡盯着那皆是白皙的胸膛看了半天，半天没反应过来。等他突然意识到了现在的处境时，猛地一怔，差点喊出声来。他满脸布满红霞，不知是憋的还是羞的。那迟钝的脑子停了好久。他突然意识到一件事：天不怕的不怕的夷陵老祖，脸皮堪比金子轩自恋程度的魏无羡，居然在看见蓝湛胸膛后慌了。怕啥？都是男人，更何况是蓝湛。没事没事，魏无羡在心里默念着：“要命，蓝湛身材真好。”可当魏无羡对上蓝忘机突然睁开的淡色眸子后，刚刚自己给自己做的“天不怕的不怕”的心理暗示轰然倒塌，他跌跌撞撞的滚下床榻，手忙脚乱间带下来挡在蓝忘机身上的最后一块布料。蓝蓝蓝蓝湛，眼前一幕吓得他半条魂都没了，气氛突然更加尴尬。他慌忙将被褥抛回蓝湛身上，惊吓之余，魏无羡心里想：竟然是蓝湛那真大。蓝忘机被风一吹打了个哆嗦，看见眼前满脸通红的魏无羡，还有什么不明白的？他抓起身前的被子，一套动作行云流水。他倒是淡定，毕竟未来的魏无羡不仅看过还吃过，可是真的冷。魏无羡看见眼前裹成茧的蓝忘机，小心翼翼向前试探道：“蓝湛，还记得我是谁吗？”那就好，那就好。魏无羡叹了口气，道：“不会变回去了吧？为什么我感觉你又大了点？”蓝忘机的身形确实大了一圈，脸也成熟了，和以前完全不一样了。不会，不知。蓝忘机答道：“那最后一个问题，我们俩现在到底是什么关系？”魏无羡犹豫了半天，还是问出了这个问题。毕竟他们的关系实在是太不明朗了，就像被一片雾罩着，是模糊的。没有轮廓的，之前蓝忘机变小的时候没法好好说，现在变回来了。魏无羡觉得有必要好好问问，蓝湛，我到底是你什么人？蓝忘机换好衣服，一双浅淡眸子带着一汪水，他轻声却又郑重承诺道：“你是我心上人，我们的关系由你定夺。”魏无羡瞪大双眼，唇瓣无意识地动了动，却半点声音也没发出。他愣愣地看着眼前人，喃喃道：“心上人。”蓝忘机握住魏无羡略微冰凉的手，贴着额头道：“魏婴，我的心上人。”半晌没听见魏无羡的动静，蓝忘机抬头一看，眼前人满脸泪水，眼睛无神地看着前方，嘴角微微勾起边带着半分笑意。蓝忘机起身将魏无羡搂进怀里，前襟湿了一片，他感着魏无羡急促的呼吸，感受着那些泪水混着的沉重，感受着魏无羡的微微颤抖，他轻叹一声。轻拍那人单薄的肩膀，低声安慰道：“我陪你。”魏无羡笑了，闷声道：“蓝湛，你真好，你会陪我。就算眼前是一片深渊，我现在可是人人喊打的夷陵老祖。你如果陪我，你这声誉就毁了。陪你，好，蓝湛，我心悦你，爱你，想要你，不是你就不行。我想人性这一次，留下吧，蓝湛，留下好不好？等我处理好一切。”就和你回云深，魏无羡抬起头亲了亲蓝忘机的鼻尖，笑道：“考虑好了，没有退路了。”好，魏无羡，起了没？说好今天去给韩光君采药的，你赶紧滚出来！门外传来一声喊，魏无羡半天不应，温情等得不耐烦了，直接用脚踹开了门，打扰了。温情黑着脸慢慢退了出去。温宁看见姐姐出来了，怯生生道：“姐姐。”魏公子呢？不是去采药吗？不用去了，韩光君已经恢复了。温情气冲冲地拎着温宁走了，骂骂咧咧道：“刚刚就不该进去。”魏无羡听着温家姐弟的对话，满不在乎道：“反正要知道的，早点晚点都一样。”
。蓝忘机被魏无羡拉着跑出了门，大家看见两人牵着的手略微吃惊。魏无羡将手举起来，大声道：“蓝湛，我的道理，压寨夫人。”大家还没反应过来，怎么魏无羡会牵着一个清冷绝尘的公子从洞里出来？现在被这句话一砸，更猛了。刹那间鸦雀无声。小阿苑跌跌撞撞地跑过来，抱住魏无羡的腿，问道：“羡哥哥，我大哥呢？”魏无羡扑哧一笑，偷偷瞄了身旁黑了脸的蓝忘机一眼，道：“你大哥抱着所有的糖葫芦跑了。”小阿苑愣了愣，委屈地瘪着嘴，小声道：“说好同甘共苦的。”那么好的大哥不会跑的，是不是？羡哥哥把大哥藏起来了